Itong seek first his kingdom na ito, nage-echo, umaalingaw-ngaw sa itunuro ni Jesus na prayer or how to pray or what to pray for. Sabi niya sa Matthew 6.10 na bahagi ng tinatawag nating Lord's Prayer, ang prayer daw dapat should say to God, Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. So yung kingdom na pinag-uusapan dito, hindi yung kingdom na gusto ng maraming puntahan at maganda namang ibigin na puntahan yan. Pero ito yung pinag-uusapan sa Lord's Prayer ay eh yung kingdom na pupunta sa atin. Sabi ng Tagalog prayer, mapasa amin ang kaharian mo. Sumaamin ang kaharian mo. Sumapit sa amin ang kaharian mo. Therefore, if that happens, your will be done on earth as it is in heaven. Masunod ang loob mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Now, sa Luke 17, 20-21, meron ding discussion si Jesus tungkol sa kingdom of God. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, Here it is, or There it is, because the kingdom of God is within you, is in you, is in your midst. Tinatanong siya ng mga Pharisees kung kailan daw darating ang kaharian ng Diyos. At sinabi ni Jesus, Aba, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay eh, hindi isang bagay na nakikita ng mata, na susukat. Sabi niya, hindi pwedeng sabihin, eto, o hayun. Sabi niya, kasi invisible ang kingdom of God, it is in you, it is within you. In other words, the kingdom of God that Jesus is talking about here is that reign of God in people's minds and hearts. The kingdom of God within the mind and in the heart. The kingdom of God in thought and feelings. Na pag nagpagharian tayo ng Diyos, pag dumating sa atin ang kaharian ng Diyos, yun ay tumatagos, tumatalab, nakikita sa ating iniisip at nararamdaman. Hindi ibig sabihin na wala na yung isang kingdom na gustong puntahan ng mga tao pagka sila isang makabilang buhay. No. Pero ang tinutukoy dito is this kind of kingdom that should come. The kingdom that is within us. The kingdom na laging sinasabi ni Jesus at nire-refer din ni John the Baptist that the kingdom of God is near. The kingdom of God, in fact, has come. It is the reign of God in people's hearts and minds na ang resulta, rest, peace, love, tranquility, calm. Yung ganong mga feelings that are very positive and very beautiful. So sabi ni Jesus, the cure to such worry is faith in God. The cure to worry about things, about what you have, about your health, about your body, about what you will eat, what you will wear, the cure is faith in God. Is in having the kingdom of God within. Not in having what one wants, but in having godly thoughts and values. Yun ang kingdom of God. At pag nangyari yun, na ang pag-iisip ng Diyos ang takbo ng ating isip, ang kanyang nararamdaman ng ating nararamdaman din, ang pag-ibig niya ay naging pag-ibig natin, ang karunungan niya ay naging karunungan natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magahari sa atin ang Diyos, mapapa sa atin ang kaharian ng Diyos, at ang bunga nun, daig mo pa ang natanggap ang lahat ng we no worry about. Daig mo pa na nandyan na sa bahay mo, nasa bolsa mo na lahat ng inaalala mong dapat ay kailangan, dapat ay magkaroon, dapat ay maging sayo. Daig pa yon Kasi ang bunga ay kapayapaan, kapahingahan, katahimikan. At hindi naman malayong bunga rin na magkaroon ka ng mga bagay na yun na kailangan mo. Dahil siyempre kung nabubuhay ka ayon sa pag-iisip ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, gagawin mo ang tama. Magtatanim ka para ka umani at ikaw ay aani ng mabubuti sa mabuti mong itinatanim. Matthew 6.34 Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, sabi ni Jesus, think only of your needs today. Kaya tayo nag-aalala. Hindi naman yung today mostly ang inaalala eh. Kasi more often than not, 
Eh, meron naman nung pang today. Kahit medyo hindi kasing dami ng iniisip at gusto ng iba, meron pa rin. Meron pa rin, pero ang nag-aalala tayo talaga yung pang bukas, pang next week, next month, next year, next 10 years or more. Kaya nakakapag-alala because hindi mo naman kontrol yung malayo. Pag inisip mo yon ang magiging bunga lang ay pag-aalala, pagkabalisa at takot. So sabi ni Jesus, think only of your needs today. Matthew 6.11 Kasama din sa prayer na itinuro ni Jesus na component ng tinatawag nating Lord's Prayer, Give us today our daily bread, or our daily rice, or our daily anything. Kung ano man ang pagkain sa kultura ng taong nagdarasal, sa niya, give us today our daily bread. At hindi lamang ito inuusal ng bibig na give us this day our daily bread. Ibig sabihin din, itanim mo sa utak mo na ang tunay na problemahin mo lamang at isipin yung pang ngayon. Ngayon, kaya mo. Ngayon, meron kang kakayanan. Ngayon, hawak mo pa ang panahon. Hawak mo ang iyong lakas. So, madami kang magagawa para yung pang ngayon ay maisip mo. Pero oras na inilayo mo sa ngayon, dinala mo sa malayong future, worry ang magiging bunga niyan. So, apply this to all concerns. Even to issues of aging, of sickness, even of death. Kaya marami mga tao nag-aalala kasi iniisip nila yung malayo pa. Paano kaya pagtanda ko? Hindi mo nga sure kung tatanda ka. O baka mamaya, eh, kunin ka na ng Panginoon at ay ang age, di ba? So bakit mag-aalala ka sobra nung malayo pa? Useless. Cross the bridge when you get there. Even of sickness, even of death. All of these are components of life. Ang mahalaga lang, di ba, during our lifetime, we minimize pain, we maximize pleasure, and we do the most good. And when the Lord calls you, go and meet your Maker. Hindi rin yan dapat problemahin. Nasa kamayan ng Panginoon. So ang teaching ni Jesus, do not worry about tomorrow. Which really means, do not worry about what is beyond today. The faraway future. Your needs tomorrow. Why not? Because worrying doesn't help. Worrying brings fear. And fear brings hell into one's heart tulad ng makikita natin sa ating illustration. If heaven is in the heart and mind, if the kingdom of God is within in the heart and mind, yung hell then can be in the heart and mind. This is not to discount that other hell that many people are fearing, that many people are teaching about, and many people are actually anticipating even but that is not the topic of the hell in Jesus' teaching or the heaven in Jesus' teaching in this present lesson that we're taking up. That hell could be fear. Fear in the mind, fear in the heart, worry, anxiety, and all the accompanying negative feelings that go with that. So, pwedeng maiwasan yan to go to hell by inviting the kingdom of God into your heart, into your mind, by not worrying by doing the right thing, by planting the right plants and harvesting the right harvest at the right time, then we minimize space for worry. But we should take note that when we say do not worry, it doesn't mean do not prepare or plan for the future. It doesn't say do not plant. Of course, we plant to harvest. Do what is necessary to harvest. Do what is doable to have your provisions in the morning. Do good so that good will come back to you. Hindi ibig sabihin na pagka do not worry, eh, hindi mo na gagawin yung mga bagay na yun. Because you never know who is watching when you're doing good. But definitely, you know that God is watching. And good deeds are always rewarded. Huwag mag-guilty that you want to be rewarded for your good deeds. Even sa Bible, sinasabi, a farmer plants with a prospect of harvest. The law of nature says that planting yields a harvest. The law of God says that because the law of nature is the law of God, planting yields a harvest. So plant and harvest. Instead of worrying, plant. Instead of worrying, do good. Invest in something. Invest in the soil. Invest in the industry. Invest in the economy. Invest in people. Invest in yourself. Invest in the future. But don't worry. Do what is practical. Do what is needed. But do not add worry to it. 
2 Corinthians 9, 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Ang nagtatanim ng konti, konti ang ani. Ang nagtatanim ng marami, marami ang ani. Generally speaking, syempre. Huwag naman pilosopohen ako. Misa nagtanim ka, bumagyo, hindi ka umani. Kasi hindi naman yung rule. Yun ang exemption. Pero kadalasan, talaga pag nagtanim ka, aani ka. Gusto mong maraming anihin, marami ka itanim. Gusto mong pag dumating ang crisis, eh marami kang relaxation, eh marami kang dapat trabaho before the crisis. Marami kang savings, marami kang investment. Para pag dumating ang crisis, medyo relax ka lang. Sabi nga doon sa Proverbs 31 lady, she can laugh at the days to come. Kasi marami siyang tanim. Galatians 6.7 You cannot fool God, so don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. If you plant goodness, you harvest goodness. If they plant ingratitude, they will harvest its fruit. So kung anong tanim, siyang ani. Sa halip na mag-alala tungkol sa kinabukasan, magtanim. Sa halip na mag-alala tungkol sa iyong health kinabukasan, magtanim ka ng lahat possible things to do to maximize your health. Ngayon, sa kabila ng ginalawa mo, itinanim mo lahat-lahat, eh, nagkaroon ka pa rin ng karamdaman, eh, pasalamat ka dahil siguro ko wala kang ginawang tama, baka mas maaga kang nagkaroon ng karamdaman. Huwag mong sabihin, sayang naman yung ginawa ko, nagkaroon din pala ako ng karamdaman. Sayang naman yung pagtatanim ko, kakapusin din pala ako. Walang sayang na mabuting gawa kasi ha-harvestin mo yung tanim mo. Kaya nga siguro, ang tagal bago ka kinapos, eh, dahil marami kang tanim. So, huwag mong panghihinayangan ng pagtatanim. Huwag ka manghihinayan na may ginawa ka mabuti. Kasi laging may result yon kahit invisible to the naked eye. So, magtanim. But after planting, do not overthink. Just take care of the plant. That should be enough. Nakakita ka na ba na nagtanim, tapos kinabukasan, hinuhukay-hukay niya yung buto para tingnan niya kung nagkakaroon na ba ng uga, tumutubo na ba yung dahon, Masisira yung tanim mo. Do not overthink. Just do good and take care of your plant. Ecclesiastes 11.6 Sow your seed in the morning, and at evening let your hands be not idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Meron na namang katuroan dito sa Solomon sa atin kung paano malalesa ng ating worry Nagwa-worry tayo, aling kayang hanap buhay ko ang kikita, aling puhunan ko ang tutubo, aling negosyo ko ang lalago. Sabi niya, mabuti pa, umagang-umaga pa, magtanim ka na para may nagawa ka na maaga pa lang. At pagka dumadating ng hapon o gabi, huwag ka nang sobrang magpahinga agad ng ang aga-aga. Huwag kang magpatamad-tamad dyan. Meron ka pa dapat gawin with your hands. Meron ka pa dapat sideline. Meron ka pa dapat ibang mainline. Meron ka pang ibang dapat nagagawin. Kasi hindi mo alam kung alin sa mga tanim mo ang pagpapalain, alin ang lalago, alin ang magdadala ng bunga. So, hindi mo alam kung itinanim mo kaninang umagi ay mamumunga. So, magtanim ka pa ng iba sa tanghali, iba sa hapon. May gawin ka pa dapat na iba. Pero, don't worry. Just do the maximum good. Kasi, dumadami ang iyong potential na humarvest also ng what is good. Just do not worry. Do not Overthink. Ecclesiastes 11.4 Whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Pagka daw lagi kang matatakutin, iniisip mo yung hangin, iniisip mo yung ulap, yung ulan, yung panahon, yung klima, lahat yung trend ng market, ng prices, eh hindi ka na magtatanim, hindi ka na mag invest matatakot ka lang, wala kang gagawing mabuti. So sabi ko nun, huwag kang masyadong mag-alala sa mga ganyan. Of course, use your common sense. Kung sobrang bagyong-bagyo today, di huwag ngayon magtanim. Bukas o sa makalawa, pag gumanda-ganda na ang takbo ng panahon. Pero hindi ibig sabihin na kada ihip ng hangin, kada sikat ng araw at kada galaw ng buwan ay eh, matatakot ka. Kasi pag ganon, wala ka nang gagawin sa buhay. Matthew 6.27, ano daw napapala na nag -aalala? Sabi ni Jesus, Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Wala naman nga daw eh. Sa pag-aalala ba, kaya mong dagdagan kahit isang oras ang buhay mo? No. Nasa kamay yan ng nagbigay. Kung hindi mo nun problema kung kailang ipapanganak, eh huwag mo rin problemahin kung kailang ka 
kukuha ni ng Panginoon at sa kabilang buhay. Both are in the hands of your Maker, of God, our Creator. Then, what can we do? Obviously, sa mga pinag-aaralan natin kanina pa, to lessen our worries, save. Dapat ang tao marunong mag-impok. Kung meron tayong tinanggap na pagpapala na higit sa pangangailangan natin today, dapat yon partly itabi as savings and partly ibigay sa mga karapat dapat bigyan na nangangailangan, mga kapuspalad. Give them to the needy, to the weak and the poor, or and give them to the deserving. Kaya sobra yon hindi para lamang sa'yo. Meron kang dapat i-save para sa future mo at meron ka rin dapat i-share. Save. Dapat ang tao maroon mag-save. Lagi nga nating sinasabi, kung kaya, mag-save ng mag-save. Yung computein mo kung magkano ang kailangan mong gastos para mabuhay. Halimbawa, hindi ka bigla nakapagtrabaho ng anim na buwan, isang taon, dalawang taon, for whatever reason. Tulad ng nangyari, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng kwaran, So, may mga taong nawala ng mga opportunity to work. Kung nung panahon na sila ay kumikita ng sobra, ang pinag-uusapan natin yung mga kumita ng sobra, hindi yung kulang lagi araw-araw kasi siyempre hindi naman sila pwede mag-save kung kulang. Pero yung nakaranas na sumobra naman ang kinita tapos hindi nag-save. Ngayon, ganitong panahon na hindi ka masyado makakilos, wala ka masyadong income, kitang-kita mo ang kahalagahan ng savings para mga langgam na pagtag-araw, pagtag-ani, they work triple time para mag-ipon ng mga makakain sa kanilang mga bahay, kanilang mga lungga, para pag dumating ang tag-ulan, malaki ang baha, hindi nila kayang tawirin ang baha dahil ang liit nila. So, nandun lang sila na nanahimik sa bahay nila kasi meron silang kakainin. Yun ang kahalagahan ng my savings. Kung sakasakali, Huwag naman sana na nadaanan tayo ng very challenging times na ito na walang savings at talagang nakaranas tayo ng challenges. Next time around, if the Lord gives us another chance, kailangan mag-save tayo pag meron tayong extra income. Then, of course, conserve. It is important to conserve. Save and conserve. Kasi hindi mo alam kung kailan dalating yung panahon na kapos, kulang, o hindi ka makalabas para magtrabaho. At sabi ni Jesus sa Matthew 6.33, yung sa pagwawakas nga ng kanyang katuroan tungkol sa do not worry, seek first his kingdom, meaning his thought, and his righteousness, meaning his deeds and works, like planting, wood, and all these things. clouds, that kingdom is within us. Thinking, doing, working, all mean prayer. And God answers prayer. So pag ang isip mo ay nasa production, ang katawan mo ay nasa production, nagpe-pray ka nun kahit walang inuusa lang yung bibig. Because thinking and doing and working are all forms of prayer. And God answers prayer. So when you think production, when you do production, when you think well, when you do well, you will harvest well. Because you're always praying. Pag tama, pag godly ang isip at gawa, there is no need to and there is no room for worry. So punuin natin ang ating isip ng tamang thoughts. Let our hands be busy with mga tamang gawa. Let our feet be busy sa mga tamang dapat puntahan at panindigan. At pagka ganun, hindi natin kailangan mag-alala. Kasi Diyos na magbibigay ng automatic na result ng ginagawa nating tama at mabuti. Kung ginawa ito noon, mga tamang pag-iisip, dapat may harvest na ngayon. 
kung walang harvest ngayon at nawa meron, pero kung sakasakaling wala, ibig sabihin hindi ito ginawa noon. So, pwede pang gawin. May pag-asa pa. The blessings of God is new every morning at may hope tayo every morning, every hour, every minute. Gawin na ngayon ang tama para umani bukas. Huwag magsayang ng oras sa pag-aalala, sa takot. Ubusin ang oras sa pag-iisip ng tama at mabuti, ng maganda, ng kapakipakinabang to produce, to plant, to do good, and the harvest will be automatic. I-apply natin ito sa ating buhay. Iba't ibang aspeto ng buhay, iba't ibang hanap buhay, iba't ibang pamamaraan ng pamumuhay. Iba-iba lang ang details niyan, pero pareho lang yung outline niyan. Pareho lang yung pupuntahan. God wants us to have an abundant life. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Hindi kulang, hindi bawas-bawas, hindi bungi-bungi, full. Siya ang tubig ng buhay. Siya ang liwanag ng buhay. Siya ang ating dakilang pastol. Pag sinunod natin ay tunuturo ni Jesus. Pag naghari sa ating isip at puso ang kanyang kaisipan, ang magiging bunga, kagalakan, kapayapaan, at lahat ng productive fruits na kailangan natin sa ating buhay, matatamasa. Control the thoughts. Put them in the right place. Huwag isuko ang isip at puso sa negative thoughts kasi ang ating puso at isip ay para sa Diyos, para sa positive thoughts. Mag-isip. Suriin ang ating buhay nang malaman natin kung saan tayo may kulang para mapuno at maikorekt at mag-harvest tayo ng peace, ng rest, ng contentment at ng mga kailangan natin sa buhay.